عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا فقوله رضي الله عنه نذر رجل هذا الرجل لم يصرح باسمه ومن ثم فإن هذه القصة الواقعة جاءت فيها روايات عند أبي داود أن هذا النذر واقع من امرأة وورد عنده أيضا أن المنذور به ليس إبلا وإنما هو غنم ومن ثم فإن هذا الحديث يمكن أن يجمع مع أحد الحديثين السابقين ويمكن أن نقول إنها وقائع متعددة وقعت حادثة لامرأة ووقعت حادثة لرجل بنذر في نحر إبل ووقعت حادثة بنذر من رجل بمنذور بذبح غنم ويمكن أن نقول إن هاتين الواقعتين للرجلين هي واقعة واحدة فيكون هذا الرجل الناذر قد جمع في نذره بين نحر الإبل وذبح الغنم وأما بالنسبة للمرأة فلا يتناسب الجمع وذلك لأن حديث المرأة في بدايته أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من السفر أتته جارية فقالت إني نذرت أن أضرب على رأسك الدف فقال أوفي بنذرك قالت إني نذرت أن أذبح في مكان كذا وكذا لأهل الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام ألي صنم؟ قالت لا قال ألي وثن؟ قالت لا قال فأوفي بنذرك فإن قلنا إن الواقعتين للرجلين هي واقعة واحدة فيكون هذا الرجل اسمه كردم فعن ميمونة بنت كردم أنها قالت حججت مع أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبي فقال إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أذبح خمسين شاة فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية فقال لا فقال أوفي بنذرك فأتى بها فشردت واحدة فكان يقول اللهم أوفي عني نذري إن كانت هاتان الواقعة أو الحادثتان هي لرجل واحد فيكون فيها أن هذا الرجل اسمه كارتا وأن سبب نحره أنه إذا ولد له ولد ذكر وأنه جمع في نذره بين الإبل والغنم فيكون هذا الحديث فيه اختصار ويحتمل أن تكون وقائع متعددة